ഇത് ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് ഹരി ബി തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖ ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റായ ഇദ്ദേഹം ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹം കൂടി അംഗമായ ഒരു സമൂഹ മാധ്യമ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന ചർച്ചയിൽ നിയമത്തെ അനുകൂലിച്ച് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം നേരിടുന്ന സംഘടിത ജിഹാദി സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ നിസ്സാരമല്ല മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്ന മറ്റൊരു ഡോക്ടറാണ് വിദേശത്തു നിന്നുമുള്ള ജിഹാദി സൈബർ ആക്രമണത്തിൻ്റെ മുഖ്യകണ്ണി വ്യക്തിപരമായും കുടുംബപരമായും തൊഴിൽപരവുമായുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളാണ് മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജിഹാദി സംഘം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡോക്ടർ രഞ്ജിത് ഹരി പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫോറം ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർക്കും അതേപോലുള്ള ഡോക്ടർമാർ കൂടുതലുള്ള ഫോറങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഭവം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചോ പ്രതികൂലിച്ചോ സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ അതിന് ഒരു മറുപടി ഇടുമ്പോൾ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റാണെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഈ അമൻമെൻറ്റ് ബില്ലിന് എതിരായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോ അതിനെ അനുകൂലിച്ചോ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് അവരെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഇടുകയോ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ അവരെ ഉടനെ തന്നെ മുദ്രകുത്തി ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് അവർ വർഗീയവാദികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വളരെ നികൃഷ്ടമായ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ച് അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക അബ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ തന്ത്രം അബ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവരെ ചീത്ത വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അബ്യൂസ് ചെയ്യുക ആ തരത്തിലുള്ള അബ്യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ആൾക്കാർ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ സംസാരം നല്ലപോലെ അല്ലെങ്കിൽ സംസാര ഒരു ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളത് ഇന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തൊക്കെ പോകും കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അറ്റാക്കിൻ്റെ ഒരു രീതി മാറും ഒരു പോസ്റ്റിന് അവർക്കൊരു കൂട്ടം അവർക്ക് ഒത്തുചേരുകയും ഒരു മൂന്നാല് വ്യക്തികൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് വരികയും എതിരഭിപ്രായം പറയുന്ന ആളെ ചേർന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയിലേക്കുമാണ് അത് ഫൈനലി ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവർ നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ ആളെ താറുമാറാക്കുക ആളുടെ ക്വാളിറ്റി മോശമാണ് ഇയാൾ വളരെ ബാഡ് ബിഹേവിയർ ഉള്ള ആളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇയാളെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സ്വഭാവ ദൂഷ്യം വ്യക്തിഹത്യ ഇല്ലെന്നുള്ള ഒരു നിലയിലേക്ക് പോകുക മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം രോഗികൾ ചികിത്സ തേടി ഡോക്ടർമാരെ സമീപിക്കണമെന്ന തരത്തിൽ വരെ വളരെ നികൃഷ്ടവും നീചവും വർഗീയവുമായ തരത്തിലെ നിരവധി സന്ദേശങ്ങൾ ഈ ജിഹാദികൾ അയച്ചതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളാണ് തത്തുമയി ന്യൂസ് പുറത്തുവിടുന്നത് സംഘി ഡോക്ടർ മുസ്ലിം രോഗികൾ ഈ ഡോക്ടറുടെ അടുത്തു പോയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ തന്നെ അപകടത്തിലാകും എന്നതിൽ തുടങ്ങി ഭാരതത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ മുതിർന്ന ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ ഷേനായിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിനുമെതിരെ വരെ വളരെ നിന്ദ്യമായ ഭാഷയിൽ ഈ ജിഹാദികൾ സൈബർ വേട്ട നടത്തുന്നു കെ ടി ഷണോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റെസ്പെക്റ്റബിളായ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് കേരളം കണ്ടിട്ടുള്ള ഭാരതം തന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റുകളിൽ ഒരാളായ ഷണോയി സാർ ഏറ്റവും റെസ്പെക്റ്റഡ് പ്രൊഫസർ എൻ്റെ ഗുരുനാഥനാണ് അദ്ദേഹം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ച അനേകം ഗ്യാസ്ട്രോ എൻട്രോളജിസ്റ്റുകളെ പഠിപ്പിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ മകനുമായിട്ട് ഇവർ ഒരു ചർച്ച ചർച്ചയിൽ സംവാദിക്കുമ്പോൾ ഒരു എതിരഭിപ്രായം വരികയും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഈ ഒരു വ്യക്തി ഈ ജിഹാദി എന്ന് ഞാൻ ആരോപിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരു വ്യക്തി ഈ മാന്യ അദ്ദേഹമായ ഷണോയി സാറിൻ്റെ എതിരെ വളരെ നികൃഷ്ടമായ ഒരു പോസ്റ്റ് ഞാൻ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അത് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഇതിൽ മകനോട് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനെ അടിക്കുക എന്ന ഒരു തന്ത്രം അതുകൂടാതെ അച്ഛനെ മാത്രമല്ല അമ്മയെ അടിക്കുക എന്നുള്ള തന്ത്രം അതുമാത്രമല്ല അവരെ വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്ത് അവരെ നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് കൂടാതെ ഈ ഡോക്ടറെ ഊരുവിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് ഇത് നീങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോക്ടർ ഒരു സംഖ്യയാണ് ഇവൻ്റെ അടുത്ത് രോഗികളെ അയക്കുന്നത് രോഗികളുടെ നല്ലതിന് ഉള്ളതല്ല രോഗികൾക്ക് ആപത്താണ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് കൊ
അപ്പോൾ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഞാൻ ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാക്ടീസിലുണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് നമ്മളെ ജീവിതം പോകുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ടോ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല ഒരാളുടെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു അതിന് പുറകിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളുണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഒരാളൊരു പ്രാക്ടീസ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിനെ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കരുതി കൂട്ടിയ ഒരു ശ്രമം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെ തന്നെ ഇവർ ഉയർത്തി കാട്ടുകയും ഈ വക പോസ്റ്റിൽ ഇത് ഒരാളല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാല് പേരായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഘമുണ്ട് ആ സംഘത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നാലഞ്ച് വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നമ്മളെ അങ്ങ് ആക്രമിക്കുക നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനെ മോശമാക്കി കാണിക്കുക നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസിനെ ഹനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പേഷ്യൻസിന് വാണിങ് കൊടുക്കുക അലേർട്ട് അവർ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിന് ധാരണ കൊടുക്കണം ഇവൻ എങ്ങനെ സേഫ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ഒരിടത്തല്ല പലയിടത്തും നമ്മളെക്കുറിച്ച് പരാമർശം അപ്പം നമ്മൾ സൈലൻ്റ് ആക്കുക നമ്മളെ മഫിൾ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശബ്ദത്തെ മൂടുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഞാൻ ഇവരിൽ ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഷേനായിയെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്നിയായ ഡോക്ടറെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനെയും വളരെ മോശമായ ഭാഷയിൽ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ജിഹാദി ഭീകരർ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആശുപത്രിക്കെതിരെയും വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അഴിച്ചു വിടുകയാണ് വിദേശത്തുള്ള ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ ജിഹാദി സൈബർ ടീമിൽ ഉമർ അൽ ഫാറൂഖ് അലി അഫ്സൽ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് ടി കെ ഉനീസ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫ് അൽത്താഫ് അലി മജീദ് ഇബ്രാഹിം തുടങ്ങിയ ജിഹാദികളാണ് മറ്റംഗങ്ങൾ സംഘത്തലവനായ ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിലാണെന്നാണ് വിവരം ദേശീയ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തെ തുടർന്നുള്ള പ്രക്ഷോഭം മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മറവിൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തമായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ഗവർണർ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം എന്നിവയെയും അടച്ചാക്ഷേപിക്കുന്നു ഈ ദേശദ്രോഹികൾ പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ സൈബർ ആക്രമണം ഇങ്ങനെ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ആഫ്റ്റർ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് എവറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എവറി കോർട്ട് എവറി എസ് ഐ ടി എവറി പോസിബിൾ പേഴ്സൺ ഹു കുഡ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് നരേന്ദ്രമോദി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എ ക്രിമിനൽ ആൻഡ് എ ഫാസസ്റ്റ് ലീഡർ ഹു പ്രിസൈസ്ഡ് ഓവർ ദ മുസ്ലിം ജിനോസൈഡ് ഇൻ ഗുജറാത്ത് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ടു ദ ട്രൂത്ത് ഈസ് നൗ കമ്മിങ് ഔട്ട് എഗെയിൻ മറ്റൊരു ആരോപണം ഇങ്ങനെ പോകുന്നു നരേന്ദ്രമോദി ആൻഡ് ബി ജെ പി ദാറ്റ് പ്രിസൈസ്ഡ് ഓവർ ദ വാൻഡ് ആൻഡ് കില്ലിംഗ് ഓഫ് മോർ ദാൻ ടു തൗസൻഡ് പീപ്പിൾ He is a man who rose by fanning hate to become the PM of the country and his criminal colleague risked ticketed by Supreme Court out of Gujarat. Amit Shah Ji is not the only thing about the victim. Amit Shah Ji is not the only thing about the victim. Those who are protesting the victim. Those who are protesting Delhi police because of their brutal activities and were supporting Indian Army when they were torturing Kashmiris. These are soft Hindus or we can say sophisticated Sanghis or hypocrites. These hypocrites thought Kashmiris were lying and playing the victim card all these years and all turned a blind eye towards Kashmir. Amit Shah has dismantled the police force and replaced it with RSS terrorists. Before police, he replaced the army officers too. Don't forget, BJP, RSS always played with your faith like Kashmir, Ram Mandir, Triple Talaq, Indian Army and all. In the Indian Patalathinne Patti Paramarshikinna Bhagatheku Vannal, Alpam Goodi, Rukshamagunnu, Iyalude Pradigaranam, Allengil Iyalude Kootalagilde Pradigaranam. Iyalude Kootali Ayatullah, Muhammad Abdul Latif TK Yude, ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഹേ ആർമി മാൻ മൈൻഡ് യുവർ ഓൺ ബിസിനസ് ബൈറ്റ് ദ ചിക്കൻ പീസ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് വൈൻ വിത്ത് ദ മന്ത്ലി പേർക്സ് ദാറ്റ് വി ത്രോ അറ്റ് യു വി ഡോണ്ട് പേ യു ടു ഇൻട്രൂഡ് ഇൻ ടു സിവിലിയൻ മാറ്റേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് നൺ ഓഫ് യുവർ ബിസിനസ് പിറന്ന നാടിനെ ഒറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന തീവ്രവാദ സംഘങ്ങൾക്ക് വിടുപണി ചെയ്യുന്ന മുഹമ്മദ് ഷാഫിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജിഹാദി ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ ഡോക്ടർ രഞ്ജിത്തും ഷേണായിയും സൈബർ സെല്ലിന് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ദേശദ്രോഹികളുടെ തനി നിറം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തുടങ്ങിയ എല്ലാ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കാനും ഇവർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു തീവ്ര ഇസ്ലാമിക ചിന്താധാരയിൽ പിറന്ന നാടിനെ ഇത്രയധികം അപമാനിക്കുന്ന അവഹേളിക്കുന്ന ഈ ജിഹാദികളെ എത്രയും വേഗം നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ് കഴുക